ከኤስፒኤስ ሬዲዮ ዳውንሎድ በማድረግና መስክነታለን ሙሉ ፕሮግራሙን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ ለማረዳት sps.com.au/amharic/govnew ቲስትና የሰባዊ መብቶች ተከራካሪ ያደሳ ቦጂያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ከስነ ጥበቡ አቋያ በምን ሁኔታ እየገለጡ ዜናው የሚገኙት አቶ ካሳሁን በእውነቱ ይሄ ፕሮግራም ላይ ለመጋመር ዘይ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ ፍትም ተነጋግረን ነበርና በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከአቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመጣውጁ አንጻር እንደዚሁም ደሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መልከቅና ካለው ከተፈጠረው ትንሽ ወጅምብር ምክንያት ነገሮች ያልተረጋጉና መስመራቸውን ሊስቱና የሰባይ መጥንቅ ሰጥ ሊያመጡ ይችላሉ በሚል ያመጡም ስለሆነ ሁኔታው በጣም የሚያሰጋና ወነት የሚያስፈራ ሁኔታ ላይ ስላለ በዚህ ጊዜ ወድም ጽማስማቱ አስፈላጊ መስሎ ስለታየኝ ነው ማለት እንዴት ይገልጡታል ሀገሪቷ ውስጥ አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታው ምን አይነት መዘዞች ሊያስከትል ይችላል አደጋዎች አሉት ወይስ የወደ ተሻለ አቅጣጫ ሄዶ መልካም ፍሬዎችንም ሊያፈራ ይችላል የሚል ተስፋ አለ በየትኛው አቅጣጫ ነው የርሶ አታይ በሆነ ወቅት ባሁኑ ሰዓት ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ አውነተኛው መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው ይሄንንም ዘማለት ያስገደደኝ ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ ባሁኑ ሰዓት በሚደረጉ አንዳንድ ለውጦች እና ፍላጊ የሆነ መሰረተ ያውጦች አገራችን ወደ ቀና መንገድ ሄድ አለች የሚል ሐሳብና ተስፋ ያነበረን ሰዎች አለ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ምናያቸው ነገሮች እና የተደረጉ አሉ ነገሮች ደግሞ አገራችን የምትሄድበት ጎዳና መሆነት ወደ መጣማቁና ወደ ጨለማ መንገድ የምትሄድበትም መንገድ መስሎ የሚታይ ሁኔታ አለ እስካሁን ግልጽ ብሎ ይወጣ ነገር ባይኖርም ግን አብዛኛው ያዘነበለ ያለው ምናው ወደ መጥፎ ሁኔታ ይሄድ ይመስላል ምክንያቱም ለምንድነው ጽቋ ጊዜ አዋጁ መታወጅ እንደዚሁም ደግሞ በአስተዋጅ ጊዜ አዋጁ ሲታወጁ ከምክር ቤት ውስጥ በታዩት አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች መንግስት ምላሽ መስሎት አየው ነገር እነዚህ ምላሽ ነገሮች በሙሉ መንግስትን ወደ ማናምንበት ሁኔታ እና ስጋት ውስጥ እየከተተን ይሄዳል በእውነቱ መንግስት ሰኞች በመፍታትና አንድ አንድ ነገር እንደው የተሻለ ነገር ይመጣ ብለን እንድናስ ያደረገብን ጊዜ ቢኖርም በአብዛኛው ግን የሚያመልዝ ነው በአሁኑ ሰዓት ሁኔታኛ የሆነ ለውጥ የሚያስፈልጉ የሚፈልጉ አይነት ሁኔታዎች አለታይ ያሉና ያሉት ሶ እንደሚታወቀው በስነ ጥበብ ዓለም ውስጥም ተሰማርተው ያሉም ቢሆን ድምጾ በሰባይ መብቶች ተበቃም ላይ እንደዚሁ ጎልቶ ይሰማል ቀደም ሲልም በስነ ስዕል ስራዎችም ሆነ በሙዚቃ ውጤቶች ውስጥ እንደዚሁ የህሊና ስራኞችንም ሆነ የተለያዩ አይነት የሰባዊ መብት ጉዳዮችን አንስተው አጉልተው ለህزب ጆሮና እይታ እንዲቀርብ ብዙ ጥረቶችን አድርገዋል ባሁን ወቅትስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያደርጉ ይገኛሉ ያገለጽኩት የአርቲስት የመሆን ፈጠራ ስራው ውስጥ መገኘት አንድ ትልቁ በረከቱ ሰዎች ሊያውጥ የማይችሉት እና ነገሮች አግኝቶ ማሳየት ሰዎች ሊገልጿቸው የማይችሏቸው ነገሮችም አግኝቶ ማግለጥና አንዳንድ ድምጽ የላቸው ሰዎች ድምጻቸውን እንዲሰማይ ማድረግ ከመሆኑ አንጻር ባሁኑ ጊዜ በእውነቱ በጣም ብዙ ችላ የተባሉና ድምጻቸው ተሰማ ሰዎች እና ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ባሁን ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች ከቤታቸው እየተፈናቀሉ ወካገራቸው እንደው ይወጡ ችግር ላይ ይወደቁ ባሉበት ጊዜ እነዚህን ሰዎች በአገኛ ነው በሶሻል ሚዲያ የሚሆን በሌሎች ነገሮች ላይ እነዚህን ችግሮች ፖለቲካዊነቱን ብቻ ሳይሆን ሰባዊነቱን በተመለከተ አግሉቶ ማማስ አየተድሉ ብዙ ጊዜ ለአርቲስቶች የተሰጠው ነው እና ያንን ድምጽን በዛ ምክንያት ነው መጠቀመው ምክንያቱም ባሁኑ ጊዜ አንድ እናት ምን ታስባለች ወይም አንድ ከቤታቸው ተገፍቶ የወጡን አባት ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ቂያቱ ሰዎች ከኛም ይጠብቃሉ የሚለውን አይነት በቁጥር ላይ ተመሰረተ ሳይሆን በሰውነት ላይ ተመሰረተ ስታቲስቲክስ እና ቆጠር አይነት ለመግባት መውከላለ ለምሳሌ በሰኞች በታሰሩ ጊዜ እንኳን ያው ጎላን ያወጣን አሎ በቀለ ጋርባ አለ ፕሮፌሰር መራጉዲናን የታሰሩ እንደ አንዳዳቸው ጥቂት እና አንዳንድ ሰዎች ለየብቻ ያወጣን ምናሳየ ነበርው ሰዎቹን በማውላትና በማውቃነን ብቻ ሳይሆን ከጀርባቸው ያለውን ቤተሰቦቻቸው ማንነታቸውን ሰዎቹን ስናጎላ ያለውን ችግር ማሳየት በመቻላችን ነው እነሆ እንግዲህ እግዚአብሔር ተመሰገነው ነው እነሱ ሞተው ከቤተሰቦች አጀባ ተቀላቅሏል ነገር ግን አሁንም ያ ችግር 100% በሙሉ ሙሉ ተቀርፏል ማለት ባይቻለም ድምጫችንን እኛ ማሰማት ማቆም የለበለም እና አሁን እኔ እንደ ሸክም እና እንደ ጥልቅ በርድን አርጊ ያስኩት ባሁኑ ሰዓት ከቤታቸው የተሰደዱ ያሉ ወደ ሞያ ላይ ይወጡ ያሉ ወደ 10000 ካንሳምስሺ ባለ ያሉ ፋሚሊዎች ምን አይነት ችግሩት ሊጎቡ እንደሚችሉ ለኖርማል ሰው ወይም የሚያነብ እንደ አይነት ሰው እንዲገባው ያንን በአርቲስቲክ መልኩ መጠቀም ለማሳየት እየሞከርኩ ያለው
በተለይም ኢትዮጵያ የሰባይ መብቶች ተማጎቾች አቋያ በውጪ በተለምዶ ሰባይ መብቶች ተከራካሪዎች ሂማራይት አክቲቪስት ተብለው የሚጠሩ ኢትዮጵያውያኖች ወይ ምራታቸውን የሚጠሩ እንደዚሁ እንደኛ ከስልጣናና ከሞያ አቋያ ላይ የተመሰረተ ወይም ደግሞ ጥልቅ የሆነ የሰባይ መብቶች ያያዝ ወይም ድንጋጌዎችን ያነበቡ የጠለቀ ግንዛቤ ያላቸው አይደለም ተብሎ የተቻሉ ወለተኛ በወገንተኝነትም ላይ ኮረናው ሮሜያ ከባቢ አንድ ችግር ሲፈጠር በዛ ከባቢ ያሉ ተወላጅ ወይም ቅርበት አለን ያሉ ይነሳሉ በሶማሌ ሲነሳ የተወሰነ በጋምቤላ ላይ የዛው አካባቢ በአማራ ክልል ወይም በሌሎች የተለያዩ ክልሎች የትግራይም ሆነ በሌሎች አግሪቶ ክፍሎች በሚመጣበት ጊዜ የሰባይ መብቶች ተከራካሪ ብለው ግን የማይተኩሩት አንድ ነገር ላይ ነው ሰባዊ መብት ራሱ የሚለው ቀደም ሲል እርሶ እንዳነሱት ሰውነት ላይ የማይተኩር እንጂ የቀለም የግጎሳ ወይም የዘር መዘዛ ላይ የማይተኩር አይደለም እና የኛ የሰባይ መብት ተከራካሪዎች ከዚህ ወጣ ብለው ቃሉን በውል ተረርተው ሰባይ መብቶች ሲባል ድንበር አልባም ቀለም ዘርም አልባም ሆኑን ተረርተ ለሁሉም እኩል ድምጽ ማሰማት አለባቸው ግን ይሄን ያደርጉም አይተባለ ትችት ይሰነዝራል በዚህ ትችት ላይ የርሱ አታይም እንደው የለነዚህ ወገኖች ምላሾ ምን ይሆናል ዋናው ነገር ምንድነው አንድ ሰው ራሱን የሰባይ መብት ተከራካሪ ለመሆን ሰልጥኖ ትሬኒንግ ወስዶ ዲግሪ ይዞ አይደለም የሚሆነው ብዙ ጊዜ ባለም ላይ ትልቅ ደረጃ የደረሱ የሰባይ መብት ተጥያቂያ ነው ሰዎች ተራ ኦርዲነሪ ሰዎች ናቸው ለምሳሌ ቱኒዝ ውስጥ ሰባይ መብቱን ክርክር ያቀጣጠለው መንገድ ላይ የሚሸጥ ተራ ሰው ነው ራሱን በሳታቃጥ ነው እንግሊዝ አሪ ምናውን የአረብ ስፕሪንግ ነው የፈጠረው ምን ለማለት ፈልጌ ነው እንደዚህ አይነት ሊትመስ ቴስት የሚሰጡና ሰዎችን ይሄን ስላል አረገ ይሄ ሰባይ መብት ተከራካሪ መሆን አይችሉም የሚሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ሰባይ መብት እንደነሳ ማይፈልጉና ዲስከረጅ ለማድረግ የሚዘጋጁ ሰዎች ናቸው ሌላው ይሄ በዘሮና በጎሳ ላይ ተባለው ነገር ኡነታነት እንኳን ቢኖርው አንድ አንድ ጊዜ በተፈጥሯችን ሰዎች የራሳችንና በቅለባችን ያለውን ሰዎች ይጎዳስ ላይ ምንታችንና ሰማን ይችላል ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ካማራ ቦታ ተነስቶ ይሄ በራውን ያማራ ስትራጅል ላይ የነበረው እና ድምጹን አሰመቶ ሆርሞን ባያሰማ ጥሩ ነው ባያሰማ ግን የሆርሞን አደግፍም ወይም የሆርሞን ህዝብ ሰባይ መብት አደግፍም ማለት አይደለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፈተና ውስጥና እንደዚህ አይነት አማንቴን ነበር ከዛሬ ነበርሽ ከመንባባል ሁላችንም ባለናጋጣሚ እና ዛን የውድቁ ልጆች ብናነሳ የተጎዱና ሮችን ብናባበል ስለ ችግራቸው ብንናገር የበለጠ ፓወር ይኖራል እኔ አሁን ለምሳሌ ሆነ ለማናገር በሰባይ መብት አቋያ ከድሮ ጀምሮ ከአኛዋኮች መሬታቸው በሚወሰድ ጊዜ ከሀገራቸው በተሰደዱ ጊዜ በቅንጅት በመርጫ ሀገር በሚደረግበት ጊዜ ታሰሩትና በመንግስት የተገደሙ ሰዎች በፋሉ ጊዜ በዘር ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። እና አሁን ዘይ ወሮሞ ሆይ ወሮሞነት የለም ተከራከረ አሁን ነው እንኳን ይሁን ይችላል። በእውነት ነው በዛ ምንም ጊዜ ለማላባከንም ምክንያቱም ምንድነው? ወሮሞም መብቱ እንዲከበር ከመከራከር ወደ ኋላ አለ ነገም ማራው እንደምም ትግሬ ወንድምም ጉራጌ ወንድሜም ከተነካና ከተነካች ሴቷቴም ከተነካች ያንን ነገር ትክላርልም ለማለት ድምጽ ለመጠቀም ሞክራለሁ ነገር ግን ያንን የማያርጉ ሰዎች ሰባይ መብት ላይ መቆምና መናገር አይችሉም ማለት አይቻልም ባላቸው ድምጽ ባላቸው አቅም የሚስማቸውን ስካደረጉ ድረስ መደገፍ አለባቸው ነገር ግን ተቃውመው ለምሳሌ ያ በኦሮሞ ሰባይ መብት ላይ ተከራክረው ያማራው ስመጣ አይጭ ምን አባዟቸው በአይነት ምን ስሜት ውስጥ ከገቡ ያ ኔጌቲቭ ነገር ነው እናሱ ንቃውማሉ ነገር ግን ለምን ይሄን ተናግረ ይሄን አጥተንም ለማለት በጣም ይከብዳል ምክንያቱም ካለን ችግር አንጻር እነዚህ ሰዎች በዛ ለመወንጀል ከባድ ነው እየነማም ነው ለርሶ ሰባይ መብቶችን እንደምን ይገልጻቸዋል የሰባይ መብቶች እንደምን ይገለጻሉ በምን መልክስ ነው በተለይ በሰባይ መብቶች ተከራካሪዎች ዘንድ መተግበር ያለበት መተርጎም ያለበት ይላሉ የሰባይ መብቶች እንደምናቃቸው በዩናይትድ ኔሽን ዲክላሬሽኑ እንደምናውቀው አንድ ሰው ሰማይ ወጣ ያለው የሚባለው የመናገር መብት የማሰብ መብት በሰላም የመሰብሰብ መብት በዲሞክራሲ የመምረጥ መብት የራሱ የሆነ ሶሻል ሴኩሪቲ እና በሰላም የመኖር ሰርቶ ውሎ አድሮ የሚቀባበት የራይት ተራበትን በትክክል የሚከፈልበት ኮርት ሄዶ የራሱን ዱ ፕሮሰስ የሚያገኝበት ህግን ማግኘት የሚችልበት እንደዚህ ሜጀር ፋውንዴሽናል ምንላቸው የሰባይ መብቶች ናቸው እነዚህን ማሟላት አለበት እነዚህን ለማሟላት ደግሞ አንድ ሰው የግድ እንደ አሜሪካ ያለ ትላቅ ሀገር መኖር የለበትም ኢቭን እንደ ኢትዮጵያና ታገሮች እንኳን ቢሆኑ ኢቭን በዲሞክራሲ እንኳን ገና ያላደጉ ብዙ ጊዜው እንደሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቤዚክ ያገኙ ሲጠየቁ ገና አኛ ለዲሞክራሲ አዲስ ነን የሚል አይነት መልስን ሰማለን ብዙ ጊዜ ነገር ግን እነዚህ አዲስ የሆኑ ሀገሮች እንኳን ቢሆኑ እነዚህ ቤዚክ እና 
ዋና መሰረታዊ የሆኑ ሰባይ መብቶችን ማክበር መቻል አለባቸው እነዛ ናቸው ለኔ ሰባይ መብት የሚባሉት ያው በራስ የራስን ማሰብ ራስ ኤክስፕረስ ማድረግ በፐብሊክ መሰብሰብ ዲሞክራቲክ የሆነ ቮት ማድረግ እድል የሰራተኛ ራይት የማግኘት እድል ለመጫውት ራስን ለመዝናናት ለተገቢ ቤት የማግኘት ተገቢ ክምና አንተምርት የማግኘት እነዚህ በሙሉ ከሰባይ መብቶች ጋር የተያያዙ ናቸው አሁን እኛ እንግዲህ ያለን ነገር ፋውንዴሽን እንኳን ምንላችሁን ሳናሟላቀርተን ነው በራስ እስከ ማሰብ ወይ መምረጥን ወይ በመንግስትን ፖለቲካ አመደገፍን እንደ ሰባይ ተብት እንደ ህግ ወጥ ነገር አድርገን ሰዎች መክሰስና አሁን በነምሳሌ በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ውስጥ አንድ አንድ ነገሮች ለምሳሌ ግድ መጠቆም አለበት ሰው ነው የሚል ህግ አለ ያ አሁን በሰባይ መብት ዲክላሬሽን አንድ ሰው የራሱን የሆነ ራይት እና የራሱን የሆነ ዲሲዥን ማድረግ የራሱን ቶት አሎ ይላል ያ ቫይሌት ያረጋል ማለት ነው በዚክሊ አንድ ሰው ይግድ መጥቆ ማለበት ያየው ነገር ሲባል እና እንደዚህ አይነት ነገር ራይት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለበት ይል አለ ኢንፎርም ማድረግ አይችልም ራይት ኦፍ ኤክስፕሬሽን ይባል አለ ራስ ኤክስፕረስ ማድረግ ይችላል ይላል ዲክላሬሽን ኦፍ ዩማን ራይት ነገር ግን ነገር አንድ ሰው ወጥቶ ራሱን ኤክስፕረስ ቢያረግ በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይም በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ አንጻር ህግ ወጥቶ ሆኖ ሊከሰስና ሲግል ሊገባ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ናቸው ዩማን ሰባይ መብት ጥሰቶች ምንላቸው እንዚህ ናቸው ወይ ደሞ ሰባይ መብት ምላቸው እንዚህ ናቸው ሰባይ መብት ፈራሚ ከሆኑ ታገሮች ውስጥ አንዱ የኢትዮጵያ ስም ይገኛል በዚህ ላይ የኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታና በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ከሰፈረው ቻርተር ላይ ካለው አኳያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰባይ መብቶች ጥበቃ ወይም አያዝ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል ይላሉ በመንግስትም ሆነ በህزب ዘንድ ያለው ግንዛቤ ከተነስተው ይدرسዋል ባሁን ወቅት ሆነ ተመናገር የሰባይ መብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ሰዓት ነን ኤግዚስታንስ ናቸው ለማለት ይችላል ምክንያቱም ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ከፈረረ መቻቸው ዩኒቨርሲቲ ዲክላንሽ ኦፍ ዩማን ራይትስ ግነተሪ ነች ብለው አላ ሆነ ሰው እና እዛ ላይ ያሉትን ፕሪአምብል ስልት የሚባሉ በዲክላሬሽን ውስጥ ያሉ አርቲክሎች ውስጥ ኦልሞስት ሁሉም ነው ቫይለት የሚያደርጉ ለምሳሌ አንደኛው አርቲክል ምን እንደሆነ ነው ሁሉም ሰዎች እኩል ነው ተወልደው እኩል መብታላቸው የራሳቸውን ኮንሺየስና የራሳቸውን አክት ወልድ ሰዋ ነገር ለስፕሪት ኦፍ ብራዘርሁድ ሆኖ መሆኑ ይችላል ምን ነው የመጀመሪያው አርቲክል በላሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ሰዓት ይሄ አይነት ፍሬዚክ ፋውንዴሽን እንኳን እየጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም ፍሪ እና ዲግኒቲ ፍሪ የሆነ ራይት ይዘው ለመኖር አንድ ሰው የራሱን የሆነ ኮንሺየስ ተጠቅሞ ማምረጥ የውጣውን ህግ ተከትሎ የራሱን የሆነ አንኖናር እና መብት ሊፍ መከተል መቻል ይችላል ግን አሁን ምን አያችሁ አንዳንድ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነቱ ያንን የሚቃወሙ እና ነገት የሚያርጉ ሆኖ እናገኛቸዋለን ለምሳሌ ፖለቲካ ደረጃ አሁን አንድ ሰው ኤግዛምፕል ነው መሰጠ ታገዱ ድርጅቶችን ለላምብ ብሎ ቢል አሁን ለምሳሌ የሆነ ግን ወይም የቱምቦት ሰባት ነው የሚባሉት ነው እንዴ ድርጅቶችን እንኳን ሲል ቢገኝ እንደ ህግ ወጥ የሚቆጠርባቸው ሁኔታዎች ናቸው ኢትዮጵያ ባሉ ሰዓት ያሉ። ያ እንግዲህ ምንድነው? ሶዩ ፓርቲ መምበር እንኳን ሳይሆን just ለማምበር ወይም ያንን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት የሚያረጋቸው ነገሮች በሙሉ እንደ ህጋዊ ነገር ጎጥ ቁጥሮበት መብቱ የሚወሰድ ከሆነ ማራይቱን ዲክላሬሽኑን ቫሊድ ያርጋሉ ማለት ነው። እንደው ምን ወብሳይት ላይ አዲስ አበባ ዳካም ላይ ሃው ኢትዮጵያን ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አፍክት ዩኒቨርሲቲ ዲክላሬሽን ኦፍ ዩማን ራይት ቡክ ሚል 2016 ላይ ጻፍኩት አርቲክል አለ። ያ አርቲክል ቤዚክሊ የሚያሳየው ምንድነው? የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ባሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሞስትሊ ዩማን ራይት አምብሬላ ስር ያሉት ንግቶች የሚወሰድ ነው። ለነገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባለፍጣኖች ይሄንን ሲናገሩ አንዳንድ ጊዜ ሲጠቁሙት አሎኝ በግልጽ ባይናገሩ ግን አሁን ደማ አውቆና አንዳንድ ዲክቴተር ያየው ሀገሮች ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ሚሊዮን ወርድ እንደ ግዛዊ መብት ማንሻና መንግስት የፈለገው እንዲያርግ ማስችላቸው አርገው ወስደው መጠቀም ላይ ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰባይ መብቶች በውል በተግባር እንዲውሉ ባሁንም ሆነ በመጪዎቹ ተካታይ መንግስታትም ሆነ በህزب ዘንድ ያለው የሰባይ መብቶች ግንዛቤ እንዲጎለብትና በተግባርም እንዲውል ምን መደረግ አለበት ይላሉ እንግዲህኛ ሆነ ለማናገር ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎችን በፖለቲካው ደረጃ ይሄን ነገር ሲናገሩ ሰምተናል ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ የዩማን ራይት ኮሚሽን ይባል አለ ግን ያው እነሱም ከእንደገና ከመንግስት ቁያ ስር ያሉ እና የመንግስትን መብቶች የሚያንቀሳቅሱ ሆናቸው እንደውም ብዙ ጊዜ ነው የሚገርመኝ የሰባይ መብት ሰዎች ከመንግስት ጋር አብረው የሚሰሩት አብረው ነው ምናቸው አብረው ኮሜንት ያደርጉ እና ነገር ግን እንደዚህ አይነት የዩማን ራይት እና የሰባይ መብትን ሁነተኛ ለውጥ ነው ማምጣት ምንችል ከሆነ መንግስትን የዛ ፓርት ማድረግ የለም የተነጠረና ራሱን የቻለ ልክ እንደ ሌሎች ሀገሮች እንደሚሉት 
ማለት ነው መንግስቱን ስራውን የሚከታተል መንግስቱን ስራው የሚመዝ ድርጅት ብቻኛና ራሱን ይቻል ድርጅት መሆን መቻል አለበት ያ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው በየነው ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዛው ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ ሰዎች ከመንግስት ጋር ምን ማለት ቁራኛና ከፖለቲካ ጋር ቁራኛ ይሄድላቸው ሆነ ነገር ግን ከህብረተሰቡ ውስጥ በስራቸውና በኮንትሪቢዩሽናቸው ትልቅ ደረጃ ያላቸውና የህزبን ውለታ መሸከም ይችላሉ የሚባሉ ሰዎች እዛው ውስጥ መግባትና መስራት አለባቸው ያ እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው በእኔ ሐሳብ የመጀመሪያው መነሻ መንደድሪያ ነው በየነው ማስበው ከዛው እጪ ግን ዋናው ጥልቁ ቁም ነገር ሰባይ መብትንና ራይትን ማክበር ለራሳችን ለመንግስት እንኳን ምንም መንግስት ቢጎዳ እንኳን ያንን የግድ ማክበር መቻል አለበት የአሜሪካን ጉዳይ ነው ማምጣት ይሳው በ1700 እንግዲህ ኛ ድሮ ያለን የነበሩ ጊዜ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ሊባሉት ውስጥ እንኳን ራሳቸውን የሚከሷቸውን የነበሩት እንግሊዝ ወታደሮች ቆመው ፍርድ ቤት ተከራከሩበት ጊዜ ለምን እንደነው ተብሎ ሲጠየቁ የነሱ መብት መከበር ለኛ ቤዚክ ፋውንዴሽን መከበር ነው እንዲህ አይነት ምን ስላላቸው ነው ስለዚህ መንግስት የሰባይ መብቶች መከበር ከራሱ ጥቅም አንጻር ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ስጋይነት ለማጥፈን ደረጃ ትልቅ ሚና እንዳለው መረዳትና በቅንነት ያንን መቀበልና ማመን መቻል አለበት ያንን ቅንነት ነው አሁን ያጣነው ምንም ያህል ብናወራ ምንም ያህል ብንል ነገ ወንድሞቻችንን ቶርቸር ምን አደርክ ሆነ ለምን ይሄና ለብብ ክለር ምን አስርክ ሆነ ህግ እንዳይ እንዳይ ደረግ ምን አጉላላህ ሆነ በስልጣናችን ተጠቅመን ሰዎችን ከቤታቸው ምን አባረክ ሆነ በስልጣናችን ተጠቅመን ሰዎችን ከመሬታቸው ወስደው ቤታቸውን ምን ይሸጥ ሆነ በስልጣናችን ተጠቅመን ሀገርን ምን ዘርፍ ሆነ ይፈልግነውን ያህል ብንሳላ ይፈልግነውን ያህል ድርጅት ብናቆም ይፈልግነውን ያህል ብናቀር ስራችን ግን ከ ተገቢውና መሰረት አይቆም ነገሮች ጋር ሊመዘን አይችልም ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ያ ሀገርን መውደድ ህዝብን መውደድ ለህዝብ መብት መቆም የወንድምና የሄዶቻችን ተባቂ መሆን ከሂማን ራይት ጋር የተያዙ ቫልዩዎች ሆኖ ስለምናገኛቸው እነሱን ላይ ማተኮር መቻል አለበት ምክንያቱም ነገ መናድ ነው ራሳችንን እና የራሶቻችን ልጆች እና ወደፊት ሀገር መናወር ሰውን ሀገር በሰላምና በፍቅር በመከባበር እንዲኖር የሕግ በላይነት እንዲኖር እንድናረግ ማድረግ እንችላለን ሁላችንም በዛ ሀገር ላይ ተከብረን በፍቅር መኖር እንደችል ይረዳናል ይገምታል። ለሚባለው መብቶች ገና አስተውታ አይደሉም በሰዎች ታግለው ማግኘት መቻል አለባቸው በለመብት መቆምና መብትን ማስከበር ደግድሚያ መብቶች ምን ማለት እንደሆነ ያንድ ሰው መብት ስኬት ድረስ እንደሆነ ግለሰቡ ለመብቶቹ ለመቆም መብቶቹን መጀመሪያ ማወቅ አለበት ይባላል ከዛ አኳይ የሰዎች መብቶቻቸውን አውቀው ለመብቶቻቸው እንዲከበሩ ለማድረግና ከማስከበረ ማልፎ ደግሞ ተጠብቀው በዘላቂነት እንዲሄዱ ለማድረግ በህزب ዘንድ ምን አይነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ምጃዎች ወይም ሁኔታዎች ቢወሰዱ ነው ወይም በምን መልክ ነው የህزبን ግንዛቤ ካፋ አድርጎ ለመብቱ ተቆርቋሪ ለመብቱ ቋሚ መብቱን አዋቂ ሆኖ በማስጠበቅ በዘለቅታነት እንዲሄድና ሰባይ መብቶች ተበቃም እውን እንዲሆን ለማድረግ ምን መደረጋ አለበት ይላሉ። ህዝብኮ ለምሳሌ እኔ በራሴ አስበው ህዝብኮ ካለው በነፊትና አንድ ህግ ሲከበር ከህጉ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል ማየት ይችላል በረጅም ጊዜ ባንድ ለሊስ የሚለወጥ ነገር አይደለም። ነገር ግን ጀማሪዎቹ መሆን ያለብን ባስተሳሰብም በኤሊት ትልቅ ደረጃ ላይ ያሉ በመንግስት ስራ ላይ ያሉ መንግስት ላይ ደረጃ ላይ ያሉ በትምርትም የተማሩ ሰዎች እነዚህ ሰዎች በሙሉ ባሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ በእያንዳንዱ መስክ እኔንም ጨምሮ እርሶንም ጨምሮ ሁላችንም በመናረጋቸው ነገሮች ላይ የሰባይ መብት ጥያቄዎችን አክብረን ምንንጓዝ መሆን ከጀመርን ህዝቡ ያንን በነፊት ማየት ይችላል ለምሳሌ ወነት ለምናገር በደረጃ ጊዜ ያላችንም ኖርናል ወንድሞቻችን እናቶቻችን ሲጋረፉ ሰርቪስ ሲገቡ ሲገደሙ አይተናል ያንን መብት በዛ ጊዜ በመነፈጋችን ምክንያት የደረሰብንን ጣጣና የፈረዘዝን መከራ አይተናል ስለዚህ ምንድነው حزب የሰባይ መብትን መጠቀምና ማብላራትና ማክበር የሚችለው ከላይ ስራው በትክክል መሰራት ሲችልና በኢንስቲትዩሽን ደረጃ ኢምፕሊመንት ሲሆን ነው ለምሳሌ ኮርት ሄዶ አንድ ሰው ኮርት ሄዶ ተጉላልቶ ያንዱ ዘመድ አንደኛውን በልጦ ወይ የሚያቆው ሰው ፈርዱለት ይመጣ ሲያይ በሀገሩ ላይ ያለው ፍቅር እየቀነሰ መንገዱ አቋራጭ ብቻ መሆኑን ያወቀ መጥፎ ነገር እየተማረ ነው የሄደው በህዝብነት ማለት ነው። ነገር ግን ህግ ቦታ ሄዶ ቆሞ ትክክለኛና ፍታይ የሆነ ህግ ሲያይ ነገም እሱም የዛ ህግ ተጠቃሚ እንዲሆን ህጉን የበለጠ ፕሮቴክትና አገሩን የበለጠ ፕሮቴክት ያደርጋል። ሁለት ለመናገር በትክክል ከተሰራና የሰባይ መብቶች በትክክል መሰረታቸውን ጥሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ደረጃ ከደረሰ 
ያሁን ምንናው ይመስደድና ሀገር እንጥጦ ይሞጣት ሁኔታ እንኳን እየቀነሰ ነው ምክንያቱም ምንድነው ነገ አንድ ወጣት ተነስቶ ከሀገር ወጦ ባህር ዳር ሄዶ ወይ ማንቦ ገብቶ መሬት ወስዶ አርሶ በትክክል የራሱን ፍሬ አፍርቶ ብዙዎች ወንድ ሆኖ ምንችበት ሀገር የራሱን ህልም መፍታት ምንችበት ሀገር እንዳለው ይመገመት ይችላል ነገር ግን ዛሬ መንገድ ላይ ወጦ ተደብድቦ በፖሊስ ተገልሎ ማንንም ሰው ሳይነሳው ሬሳውን ከሄደ ያገርን ቫልዩ እና ጥቅም እየናቀ ወደ ሌሎች አገሮች ነው የሚሰደደ የሚመጣ አሁን ያለው ሁኔታ እሱ ነው ለምሳሌ ቤታቸው የነበሩ የሞያሌ ሰዎች ዛሬ ተሰደው ሞያሌ ውስጥ ተቀምጠው የኬንያ ህዝብ ሳሙናና ልብስ ይሰጣቸው አገራቸው ላይ ያላቸው ፍቅር ይጨምራል ብሎ የሚከራከረን ሰው ይኖር አይችልም ምክንያቱም አንድ ሰው በሀገሩ ውስጥ ተቃሚ መሆን የሚችለው በሀገሩ ውስጥ ፍቅር ሊኖር የሚችለው በሀብቱ ብቻ ሳይሆን መብቱ ስለተጠበቀበትና ህግን እኩል መካፈል መቻል ሲችል ያን የሀገሩ ተጠባቂና ያለ ሀገሩ ማች ሊሆን ይችላል ስለዚህ መሰረቱ ህዝብን መውቀስ ሳይሆን ህዝብን መብት ከሰጣው ይባልጋል አይነት ስሜት መግባት ሳይሆን ያለብን መብቱን ሰጥተን አገሩን ተጠቃሚ ካደረገን በኋላ ያን የመብቱን አክብር መብት ይሄ ነው ግዴታ ይሄ ነው ማለት ስንችል መቻል ምን ይችላል ለዛ ግን አሁን ግን መብቱን ለፍቅት ነው ሐላፊነቱን መጠየቅ አንችልም መብት የሚገኘው በስጦታ ነው ወይስ በትግል ነው ብለው ነው የሚያምኑት እርሶ በራስ ያስተሳሰብ ስኑ ወለድ ጀምሮ መብትም ሪስፖንሲቢሊቲ ማብሮ ነው የማይጠው እኛ ጋር ምክንያቱም ምንድነው አንድ ሰው ወደ መብት ምንላቾ ነገሮች ለምሳሌ ወጥቶ በሰላም ነው ይባል ለይ መብቴ ነው ለዚህ መቀመጥ መብቴ ነው ለምሳሌ ሮዛ ፓርክ ወንበር ላይ መቀመጥ መብቴ ነው ያለችው ተሰጥቷት አይደለም በመወለዴ ምክንያት እዚ ወንበር ላይ ከሁሉም ሰባው እኩል መቀመጥ ይችላል ነው የሚል ከሰባዊነት የተጎናጸፈችው መብቷ ለጻነቷ ነው ሰው በመብት ብቻ ፈርሞ ሊኖር ይችላል ማለት አገር አይቻለም ከመብት ጋር ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ ይመጣል ያ ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ ደግሞ በተገቢው ጊዜ አገር በተወረጅ ጊዜ ሄዶ እስከ መዋጋት ሀገርን ከመጥፎ ነገር ፕሮቴክት ማድረግ መጥፎ ነገር ሲሆን ሀገርን መርዳት መብት ምንላችሁና ሪስፖንሲቢሊቲ አብሮ ባላንስ ሆኖ ነው ብላችሁ ይሄን ያን ያንግራችሁ ብለህ ማስቡ ነገር ግን አንዱ አንዱ ሊበልጣ ይችላል ምክንያቱም መብቱ ከበለጣ ያው በክልጣ መባለጉና በገሩ ላይ የሀገር ተቃሚ እንጂ ሀገርን ተቃሚ ዓለም ሆን ይመጣል ሪስፖንሲቢሊቲው ደግሞ ከበለጣ ደግሞ በሀገር ዓለም ተቃሚ እንትለመጣ ሸክሙ ይከብዳል ባላንስ ግን ከሆነ ግን ሁለቱ መብትና ግዴታዎች ሪስፖንሲቢሊ ራሳቸውን ሲይዙ ነው ብዬ ነው መገመተው አርቲስትና የሰባዊ መብቶች ተከራካሪ ያደሳ ቦጂያ ስለ ቃለ ምልልሱ እና መሰግናለን በጣም መሰግናል በሆነ ጣቱ ካሳውን ለፈጣኝ እንደና መሰግናለሁ ይያደመጡ የነበረው የኤስፔስ አማርኛ ፕሮግራም ነበር የፕሮግራሙን አጥታ ስርጭት ሰኞና አርብ ምሽቶች ያድምጡ እንዲሁም ድረገጻችንን በመጎብኘት ኦን ዲማንድ ለና በኤስፒኤስ ስታዲዮ ሞባይል አፕ ማድመጥ ይችላሉ ድረገጻችንን sps.com.eu/amharicun ይጎብኙ